നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറാൻസ് എത്ര വാല്യൂസ് ഒരു ഓപ്പറേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി യൂണറി ബൈനറി ടേർണറി എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ തരംതിരിക്കാം സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതായിരുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോംഡ് എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ തരംതിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ചില സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ മൂന്ന് അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എന്തിനായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കീബോർഡ് വഴി നൽകുന്ന ഡേറ്റയെ മെമ്മറിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഈ സിമ്പലാണ് രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ ചേർന്നുള്ള ഈ സിമ്പലാണ് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്ററായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സിമ്പലിനെ നമ്മൾ ഗെറ്റ് ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ പേര് ഓർത്തിരിക്കണം ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാണ് ഗെറ്റ് ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ ചേ കൂട്ടി ചേരുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അത് ഗെറ്റ് ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്തത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ റാമിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് റാമിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റാമിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണത്തിലേക്ക് നൽകുന്ന ആ പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഏത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്ററായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിമ്പലാണ് രണ്ട് ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ ചേരുന്ന ഈ സിമ്പലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഇത് പുറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും പുറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എൻ്റെ സിമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ ചേരുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്ററും ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്ററും പഠിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ പേരുകൾ പേരുകളും സിമ്പലും പരസ്പരം തിരിഞ്ഞു പോകാതെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാണ് ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാണ് പുറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇനി തേർഡ് വൺ ഏതായിരുന്നു അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അതായത് ഈക്വൽ അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേറ്ററാണ് ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് രണ്ട് ഓപ്പറാൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് ആവശ്യമായ ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഈക്വൽ ഈ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആദ്യ ഓപ്പറാൻ്റ് ഒരു വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറാൻ മസ്റ്റ് ബി എ വേരിയബിൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്പറാൻഡ് ഒരു വേരിയബിൾ ആവാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആവാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക എ ഈക്വൽ ബി ഇവിടെ ഈക്വൽ നമ്മുടെ അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് 
വേരിയബിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറാൻഡ് എ ഒരു വേരിയബിളാണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്പറാൻഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു വേരിയബിളാണ് ഇവിടെ എ ഈക്വൽ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈക്വൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ബിയിലുള്ള വില എയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ബി എന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ എയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ ഈക്വൽ ഫൈവ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈക്വൽ എന്ന ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പറാൻസ് ആണ് എയും ഫൈവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറാൻഡ് എ ഒരു വേരിയബിളാണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്പറാൻഡ് ഏതാണ് ഫൈവ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇവിടെ ഈക്വൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് എന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂവിനെ എ എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇവിടെ ഈക്വലിൻ്റെ ഓപ്പറാൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എയും എക്സ് പ്ലസ് വൈയും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറാൻഡ് ഒരു വേരിയബിളാണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്പറാൻഡ് എന്താണ് ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇവിടെ ഈക്വൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വാല്യൂ എ എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ നോക്കുക അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു ബൈനറി ഓപ്പറേറ്ററാണ് രണ്ട് ഓപ്പറാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യ ഓപ്പറാൻഡ് അതായത് ഈക്വലിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് വരുന്ന ആദ്യ ഓപ്പറാൻഡ് എപ്പോഴും ഒരു വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ഓപ്പറാൻഡ് വേരിയബിൾ ആവാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആവാം നമ്മൾ ഈ അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളിനെ കുറിച്ച് കൂടി ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് കൂടി ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈക്വൽ ഈക്വൽ ഈക്വലും ഈക്വൽ ഈക്വലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഈക്വൽ ഈക്വൽ എന്ന സിമ്പിൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഈക്വൽ സിമ്പൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഈക്വൽ ഈക്വൽ ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതൊരു റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഈക്വൽ ഈക്വൽ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററായ ഈക്വൽ ഈക്വൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വിലകൾ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഉത്തരമായി നൽകുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ ഈക്വൽ ബി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈക്വൽ സിമ്പിൾ അതായത് അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് ബി ബിയുടെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാണ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററായ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ആണ് ഇത് എയുടെയും ബിയുടെയും വില തുല്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഉത്തരമായി നൽകും അപ്പോൾ ഈക്വലും ഈക്വൽ ഈക്വലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ്സിലുള്ള ചില സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ